ito ang ilan sa mga astiging 125cc maxi scooters na pinananabikan nating mga Pilipino. Ano nga bang may ahatid sa ating itong mga to? Magkano? Naku! Ngayon palang pag-ipunan mo na. <laughs> Tara, pag-usapan natin to. What up mga brother? Ito si Juan ng Motor ni Juan and welcome back sa channel natin. For the past 3 to 4 years, kita talaga natin yung mga 150cc maxi scoot type ay talagang tinangkikik natin. Yung mga Aerox, NMAX, ADV, PCX, at marami pang iba. Ngayong patapos na 2020, mukhang maglalabasa na yung mga inaabangan nating 125cc scooters sa mga iba't ibang manufacturer. Sinimula na ngayon ng Suzuki mga brother na meron silang Bergman ngayon na 125cc lang pero mukhang malaki, bulky, maxi scoot type ika nga mga brad. So based on research at konting trend analysis mga brother, ito yung mga nakikita nating posibleng lumabas sa Pilipinas anytime soon to compete with the newer 125 scooter na nilagabas ng manufacturers. So clarify lang natin mga brother, no? we tried to reach out to the different manufacturers at wala pa sa ating binibigay na confirmation kung kailan and if lalabas nga ba sa Pilipinas itong mga to. But nonetheless, base sa mga feedback at comments na mga nababasa natin, ito yung mga looking forward tayo mga Pilipino na sana lumabas sa Pilipinas. Eh. Pero bago natin isa-isahin yan, shoutout muna mga brad. One gayak shirt, ayan, para sa ating Pinoy hindi susuko shirt. Napaka-astig ng dating mga brother, napaka-Pilipino, you know, kumbaga wear it proud di ka nga. So if you're interested, visit the Juan Gayak Facebook page. And maraming maraming salamat din sa G4's Works for any decals needs. May promo sila ngayon hanggang November 30. May mga freebies kayo makukuha. Kaya check nyo yung Facebook page nila. At syempre mga brother, please don't forget to like and share this video. Subscribe and then hit that notification bell para updated ka sa lahat ng motorcycle news, reviews, tips at iba't iba pang mga galawan pagdating sa motor. Meron din tayong Facebook page mga brother. It's facebook.com slash 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 motor ni Juan for more updates. Okay, so bago natin isa-isayin yung mga scooter na yun mga brother, medyo set lang tayo ng konting expectation. Yung specs and features ng ilang mga motor na to, eh hindi natin din sigurado kung yun mismo ang maririgis dito sa Pilipinas. Because napatunayan na natin that there are tendencies na talagang ibang version yung naririgis sa ibang bansa at ibang version din naman, ibang, <laughs> ibang version din naman yung naririgis sa Pilipinas. Like yung NMAX version 2 for example. Ang naririgis sa ibang bansa is meron ng pressure canister, yung parang baso sa shocks niya at saka meron ng Y-Connect. Pero sa ngayon, wala pa tayong version na ganyan sa Pilipinas. So, isang example lang yun na maaring maiba ang specs and features ng mga ilalabas dito sa Pilipinas. Pagdating na rin sa engine power, mga brother, depende na lang kung nasa ang bansa kasi may mga Asian countries may mga European countries na sources tayo na nakuha when it comes to their performance. So, kung yung nakita natin, doon tayo magbabase. At pagdating naman sa presyo niya mga brother, gagawin lang natin ng direct conversion. So wala tayong ipapasok na kahit na anong factors, yung taxes, conversion, manufacturing, etc. Kung ano yung nakita nating price sa bansa nila, i-convert lang natin ito Philippine peso. Maaring masyadong mura, maaring masyadong mahal, baka mamaya magulat kay sa presyo kapag kinonvert natin yung ilan sa mga motor na yan. Pero then again, For the purposes of this discussion, straight conversion lang tayo mga brother. Alam naman natin na pag straight conversion, hindi magiging yan mismo ang presyo ng mga bike na to because we still have to take into consideration kung saan yan na manufacture, sa ang bansa, sa ang location, how it will be distributed, the taxes and fees, at saka syempre yung prevailing market range and market price ng mga motor that's competing with that motorcycle. So, Sana na intindihan natin yon para magiwanag yung discussion natin yon. Nga pala mga brother, on certain discussions natin ng mga motor, ikukumpara natin yung ilang mga uh, bagong scooter na to, ilang mga bagong 125cc na to sa NMAX na 155cc para basihan natin kung gano'n siya kalaki at saka yung power niya at saka sa click uh, 125 naman para again for the same Uh, comparison sa size sa power kapag 125cc yung motor mo. Kasi yun yung common sa ating mga Pilipino, di ba? Maraming naka-NMAX, maraming naka-click 125, kaya from time to time, babagitin natin yung dalawang motor na yan as a reference to the power and the size ng motor na i-discuss natin. 
unahin natin Yamaha Rexy 125. Marami nang nagtatanong at saka marami na ding nagre-request talaga ganito ito eh. Uh, but when we reach out to Yamaha, ang uh, sagot nila sa atin is there's no there are no particular dates pagdating sa release ng motor na to. Pero we expected for the Yamaha Rexy to be out by now kasi si SEC Kaloocan, nagkaroon na siya ng unit niyan and based sa trend sa mga scooter trends lalo na mga brother. Bumibigin na muna sila ng motor, ini-import na muna nila kumbaga dito sa Pilipinas. Tapos, sooner or later, maririgis na yung actual unit. Kumbaga yung actual Philippine release darating na. But for some reason, hindi pa rin siya dumarating dito sa Pilipinas. But nandagas, eto, discuss muna natin yung looks niya mga brad. Eto kumbaga mukhang baby and max, especially sa side view at yung rear view niya mga brother. And yung difference na meron siyang space dun sa floorboard mo. Hindi ko baga meron siyang gulay board na. Noticeable din sa kanya yung big surface area for the headlight assembly. Sa iba, actually may pressure canister na rin yung shocks niya. So again, hindi natin sigurado kung yung version na ba yan ang gagabas sa Pilipinas if in case gagabas nga ba siya. Meron din siyang apat na kulay. So we have white, tapos meron siyang matte gray, matte black, and matte red. So yung matte finish na yan, uh, Rexy is really going for that premium look kahit 125cc lang siya. For the size mga brother, medyo mas malaki ng konti itong uh, Rexy 125 pagdating sa NMAX. But it's it's really not that imposing. Uh, mas mataas din yung seat height niya at 785mm versus sa NMAX na 765mm. So this is almost comparable sa Aerox mga brother kasi yung seat height ng Aerox nasa 790 yan eh. So medyo mataas ng konti yung seat height ng Rexy. For the engine specs, meron siyang single cylinder, 4-stroke, 4-valve, liquid-cooled, single overhead cam at may VVA na rin yan mga brother. So kung bago ka sa channel na to at hindi mo pa napanood yung explanation natin sa VVA nung tinakag natin yung Aerox review tsaka yung NMAX version 2, what VVA does is ano lang, kumbaga minamaximize sila lang yung power on higher RPMs habang hindi ka naman masyadong gumagaso sa gasolina. And at ang power na napoproduce na ito, ito makinig kayo, it's 11.7 horsepower with 11.3 11 newton meters worth of torque. So, kung ikukumpara natin siya sa 125cc na click mga brother, si click kasi 11 horsepower at saka 10.8 newton meters ng torque. So, mas malakas ng konti pagdating sa spec sheet sa power si Rexy 125 kaysa kay Rexy 125. Ang gas tank nito, medyo mag-eat. It's, it's at 4.2 liters considering yung mga scooters na meron na tayo dito sa Pilipinas. At so far, ang price na nakuha natin dito mga brother is 59,700 Thai baht. So kapag kinonvert natin yan into Philippine peso, that's over 92,000. Kapag Indonesian rupee naman, it's uh, 21.36 million million! Pero kapag kinonvert natin yan mga brother into Philippine peso, that's around 70,600. So, maaring nasa, you know, between 75 to 85,000 peso siguro to. More or less if in case this will be released based sa conversion natin dito sa mga presyo na nakuha natin. Ilang notable features na meron tong motor na to mga brother is pass switch, meron siyang shutter lock, at saka meron din siyang riding mode. So, curious ako kung if in case gagabas sa Pilipinas kung meron nga rin yan dito, no? yung version na gagabas sa atin. And again, yung na-mention natin kanina, meron na rin siyang pressurized canister stocks. May baso na yung uh, shocks niyan. And meron din tong S version, parang Aerox mga brother. So yung S version, ang lamang niyan, it has a smart key system, system ABS, sa may iba't iba pa siyang mga features. Next in line natin mga brother, eto maraming nagre-request na ito. Nung sinerch ko nga ito, maganda, mukhang maganda nga itong motor nito. Ito yung Kimco X-Town CT125. So kung alam natin, dito sa Pilipinas, meron na yung 300 at saka 400 na mga kuya. Diba? Yung mga bigger displacement talaga. Pero yung exciting, or rather yung X-Town CT125, yun nga, scooter na 100, 125cc, pero maxi scoot pa rin yung datingan niya. Malaki pa rin siya. Yung pagdating sa looks ng mga brother, it's actually sporty with touring comfort. Touring yung datingan niya. At saka yung size niya, imposing eh. Lalo na if you're considering na this is only 125cc, malakas din yung datingan niya nung, ano, nung clear windshield na built-in na sa kanya. Meron din siyang dalawang analog gauges for the speedometer at saka gauge or rather tachometer mga brother tapos isang digital screen naman sa gitna for other information. 
okay din yung contoured seats niya for style and comfort at saka stylish din yung headlight assembly niya. So, you know, this this scooter looks good. Pagdating naman sa size niya, mga brother, malaki to. This is significantly uh, bigger than N-Max. Ayan, uh, nakikita niyo naman yung dimensions sa ka-display sa atin, mga brother. Pero yung seat height niya hindi ganun kataas. It's only 765mm. Parang sa kick at saka sa N-Max din lang. Pagdating naman doon sa makina, it's overhead cam. Hindi naka-specify talaga for single or dual, but it's overhead cam. 4-stroke, four 4-valve, four single cylinder, and liquid-cooled with 128cc engine displacement. Pagdating sa power niya, mga brother, ito, this is impressive for a 125cc scooter. It generates 13 horsepower with 11.6 newton meters worth of torque. So, malakas-lakas to for a 125cc. At impressive din yung gas tank nito because apparently it can carry uh, a fuel capacity of 10.5 liters. So, ready-ready ka na bumiyahe, pumasyal at mag-long ride talaga pagdating sa motor na to. Some of the features na meron to mga brother, LED lighting system na yan. Meron kang flat footrest, tapos wider din yung ano, mas malaki yung backrest niya uh, for comfort talaga at saka malaki yung, yung underseat storage niya. Meron na rin siyang USB connector and combined braking system that really adds up dun sa power at dependability ng pag-brake nito. Pagdating naman sa presyo mga brother ng X-Town CT125, ito baka medyo magugat tayo. This is in 2,395 euros. No? So kung straight convert natin yan into Philippine peso, it will amount to 135,000. So medyo mahal na siya sa, kumpara sa ibang 125cc na meron tayo. But then again, it's in euros. Mas mahal, Medyo yung parts niya, yung manufacturing niya iba. So, tingnan na lang natin din kung ano nga bang magiging actual cost niya pag narigis yan dito sa Pilipinas. Take note mga brother, Kimco is not a China brand. Kasi panagas, pag nakakarinig ng ganyan, China ka na kagad. Kapag hindi Honda, Suzuki, uh, Kawasaki, Yamaha, China na kagad. Hindi po. Kimco stands for Kuanyang Motor Company. Uh, they're a Taiwan-based motorcycle company. They started the company in 1963. Pagkatapos, they entered the world market uh, in 1992. So, meron na rin Kimco naman dito sa Pilipinas. Marami na rin. Pero mas marami siya, sy syempre, sa Taiwan at saka sa mga European countries, mga brother. Next, mga brother, Japan-made naman to. This is the Kawasaki J125. So, looks pa lang ng motor na to, napaka-angas na talaga, napaka-aggressive. Kasi, ang dati nga ng motor na to, mga brother, is according to Kawasaki, yung may mga elements sila na kinuha from the Ninja series, nilagay nila dito sa scooter na to. In fact, kung titingnan mo yung line at saka yung styling ng headlight niya, para din talagang ninja eh. So, that's why very aggressive yung styling niya. Meron na rin siyang contoured seats. So again, for comfort na hindi mo na kailangan magpagawa o magpasadya, gaya ng pinapagawa ng uh, nakararami sa atin, especially if you're riding NMAX, PCX, yung mga ganun. So okay na rin yung seats niyan. And the same with the uh, X-Town CT125. Meron din siyang dalawang malaking uh, gauge mga brother for speedometer at tachometer. Tapos meron din siyang maliit na digital part sa gitna niya for any other information uh, pagdating sa motor. So kung yung X-Town CT125 eh malaki, eto mas malaki pa. Ayan, kung nakikita niyo yung comparison natin ng dimensions, mga brother, in reference to NMAX, talagang manigigit si NMAX dito, magmumukhang normal na scooter si NMAX dito. Pero yung seat height niya, hindi naman kataasan, it's only at 765mm, a little bit higher than NMAX, pero hindi naman kasing taas ng AROC, so, kumbaga, Pinoy-friendly pa rin. It also has single cylinder, four stroke, single overhead cam, and liquid cool na rin siya, even if at, even at 125cc mga brother it's already fuel injected and what impresses me the most siguro sa motor na to is the power at 125cc because it can generate 14 horsepower with 11.5 newton meters worth of torque so malakas malakas lakas tong motor na to front and rear disc brake na rin yan so you get that as a premium kasi yung karamihan ng mga 125 scooters natin mga brad diba drum brake sa likod disc brake sa harap and you also have uh, ABS as part of your braking system. So, mga okay na okay to mga brad, no? Pagdating naman sa feature, mga brother, yun nga, bukod sa aggressive yung design niya na nag-adapt dun sa ilang elements ng Ninja series niya, is that malaki yung seat storage na to, na again, kasha ang isang full-face helmet at meron na rin siyang glove box 
okay din mga brother na meron siyang adjustable brake lever. So, kumbaga, ma-adjust mo pagdating sa kung paano yung preference mo uh, sa brake mo, sa hand size mo. Ayan. And meron na rin siyang twin shocks na 5-way adjustable preload. So, okay yun. Depende sa road na dadaanan mo, you can pretty much adjust it. Or sa bounce na gusto mo, you can pretty much play around with it. Pagdating sa presyo, mga brother, eto, eto medyo nakakagulat. Ang nakita kasi yung nating presyo, mga brother, is uh, in pounds. So, we saw 3,249 pounds, mga brother. Kung straight convert natin yan, that's going to be around 204,000. So, medyo malaki yan. So, alam natin, if in case maririgis yan sa Pilipinas, malamang na hindi yan ang presyo niyan kasi it doesn't make any sense na bibigay ka ng 125 scooter na mas mahal pa sa mga counterpart niya na mas malaki yung engine displacement. Pero depende rin, di ba, if, if uh, Kawasaki will push for it. At saka, European market yun. Alam naman natin, mga brother, na or UK market yun. So, pagdating doon, medyo mas mahal ng konti yung manufacturing, yung pyesa. So, tingnan na lang natin kung ano talaga magiging presyo niyan pagdating dito sa Pilipinas. Kawasaki doesn't really have a lot of scooters. It's good that they made one uh, for the J125. Kasi nga, alam naman natin yun, Kawasaki, Japanese brand, isa yan sa mga maaasahan talaga when it comes to high-performance bikes. Isa pa mga brothers sa naririnig natin na maaaring marigis dito sa Pilipinas is the Honda Forza 125. Kasi pagdating sa looks yan mga brother, it looks aggressive. But at the same time, it looks elegant. Kasi yung shape nung harap niya, yun yung nagbibigay nung aggressiveness. Pero yung assembly headlight naman niya mga brother is it gives a classy look naman na talaga nagpapaigigante dun sa motor. Medyo bulky yung front ng bike, tapos meron na rin siyang contoured seats na may trimmings na gray and black. So okay yung combination na yun. It adds definition dun sa look ng motor at sa look ng seats. Kaparehas nung mga motor na like J125 at saka X-Town 125, it also has two huge um, analog gauges na yung speedometer at tachometer but with a digital part sa gitna pagdating sa ibang information. Hindi siya kasing lapad ng X-Town at uh, J125 mga brother pero mas malaki pa rin siya sa NMAX yan kung nakikita niyo yung uh, size comparison natin. Pagdating sa seat height, medyo mataas siya. It's at 780mm. Uh, higher than NMAX, not as high as uh, Aerox naman mga brother. Sa engine, meron siyang liquid-cooled 4-stroke, 4-valve, single overhead cam na rin yan mga brother with 124.9 engine displacement. It generates uh, 14 horsepower mga brother with 12 newton meters worth of torque. So, again, isa to sa mga malakas na 125cc na meron tayo kasi comparable yung power niya sa NMAX na 155cc. Meron din siyang 11.5 liter uh, gas tank mga brother. Decent, malaki, malaki na rin yung gas neto mga brother or yung gas tank neto. At front and rear disc brake with ABS. Ang presyo nito mga brother, ang nakita nating presyo is 2,350 pounds. So if we convert that, that's around 147,000 pesos. Again, straight convert lang yan mga brother. Hindi ko sinasabi yan na magiging presyo sa Pilipinas. So ilan sa mga features na meron to mga brother is smart key system and yung stock tires na Michelin na rin. And ang panalo dito, according to them, you can fit two full-face helmets dun sa under-seat storage niya. And then, meron na rin siyang adjustable windscreen, mga brother. So, mas okay yan pagdating sa aerodynamics, tsaka less stress pagdating sa long ride kasi nga may isa sa lubog dun sa hangin mo. And, LED lights na rin for rear at tsaka sa front. Oil change indicator, voltmeter, all the rest. Yun yung mga features na meron yan, mga brother. Actually, Yang Forza 125, it was already released in Europe in 2015. Tapos, nag -introduce, in introduce na rin ni Honda yan dito in 2016. So, hindi lang natin talaga alam kung ba't hindi natuloy yung actual release niya into dealership para mabigyan natin mga Pilipino. Pero, ito most likely dahil nga parang medyo na udlot yata yung pag-release niya dati, then posible siguro yan na ma-release na rin dito sa Pilipinas. Lalo na kung ang magiging trend naman ngayon is the bigger 125cc scooters na magkakaroon dito sa Pilipinas. It was hailed as the best-selling scooter in Europe back in 2016 as well. Kasi yung technology niya, yung practicality niya, yung style niya, it's all packed into one sports type na motorcycle or scooter. Kaya naging sikat na sikat din talaga sa Europe. So, ito personally, isa to sa mga nilook forward ko na sana dumating din sa Pilipinas. I think price range, hindi siya masyadong lagayo pagdating dun sa mga kakumpetensya niya.
Ito yung mga 125 scooters mga brother that we are looking forward na makita natin sa Pilipinas para mas marami tayong options. Again, mas maraming options sa pagmumotor, mas marami tayong pagpipigian. Ang panalo pa rin is tayong mga customer because we get all the advantage of picking at hindi ka maseseclude or magilimit sa iilang pagpipigian lang mga brother. Depende sa budget mo, depende sa style mo, at saka depende syempre sa paggagamitan mo. Sana talaga lumabas na itong mga motor na ito sa Pilipinas. And we'll see kung ano talagang performance yan at saka kung magkano talaga nga aabutin ng mga motor na yan. At syempre, bago natin uh, tapusin itong video natin mga brother, shoutout muna tayo. Stanley B, yan, shoutout sa'yo brother. Ito patikim pa lang ng J125. Syempre, pag narigis sa Pilipinas, definitely i-review natin yan. John Roy Gabon, yan, kay MacRaider vs. SYM. Shoutout din kay Iron Cortez Vlog. Good luck sa channel mga brother at salamat sa iyong compliment pagdating sa review natin. Shoutout din kay Alicia Francisco, kay Nelson Buwag. Yan, brother tama ka sa sabungan nga yung location ng uh, VF3 ay review natin. <laughs> Marnie David, Kuya Wills TV. Hindi to si Willie Revilla may ha, pero si Kuya Wills TV. Ayan, shoutout sa'yo brother all the way from Riyadh. Ingat kayo dyan mga brother, mga kabayan natin. Oh, pang Pinoy, baka gusto nyo t-shirt natin pang Pinoy. Shoutout din mga brad from JR De Los Santos. Casino Riders ng Resort World Manila Chapter. Wow. Hello sa inyo dyan, mga brother. Isa sa mga bagong subscribers natin, Chinini Ito. Yan, shoutout sa'yo. Kay Karo Miubag, Charlie Yonggete, J Motorides from Negros. Ay yan, no? Magayo-gayo. Yan, salamat brother sa suporta. Kay Judy Ann Malaka, isa rin sa mga bagong subscribers. Maraming salamat. Junard Tagidro, marami to mga brother. Ay, Sindri Patambag, Marlon Cruz, Ricardo Tortugo, isa sa mga supporters, supporters din ng motor ni Juan. Gabo Gabo, yan, nag-aabay sa mga nag-aabang ng Bergman review natin, ang tabay ka lang mga brother. Ayun, maraming maraming salamat sa mga nagpa-shoutout sa, sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na to mga brother. Sana patuloy nyo ako samahan, huwag kayong magsasawa at hindi naman ako magsasawa. Maghatid ng iba't ibang mga motorcycle updates at information para sa inyong lahat. Yun nga mga brother, stay safe pa rin tayo, enjoy and let's always be thankful sa mga blessings na dumating sa atin. Salud!